아, 기억과 학교에서 문자가 갔나 보다. 아, 보내지 말라. 아버지의 문자를 보자마자 든 생각은 성적이었다. 보잘 것 없는 내 성적. 그래도 나도 할 말은 있다. 대학도 전공도 모두 아버지의 뜻대로 정해줬고 매일매일 반복되는 아버지의 잔소리는 지긋지긋했다. 지금 할수 있는 건 백년거리를 찾는 것 뿐이다. 전공이 맞지 않아서 아니면 대학교 활동하느라 공부 못했다. 아, 뭐라고 말씀드리지? 다녀왔습니다. 뭐하니? 네. 여기 잠깐 앉아라. 요즘 어떻게 지내니? 밥은 잘 먹고 다니고? 아니 그냥 너 얼굴 본 지도 너무 오래돼서 네? 긴장 풀어 너 맨날 늦게 들어왔는데 뭐하고 지냈는지 궁금해서 그래 네, 저랑 똑같죠. 나 학교도 열심히 다니고 있고. 아, 얼마 전에 애들이랑 그 동아리 활동 시작했는데. 네, 그것도 재밌고. 열심히 하고 있어요. 그래. 수고했다. 왜 그때서야 보였을까 어느새 새하얘져가는 아버지의 머리가 어느새 진해진 눈가의 주름이 점점 작고 예소해져가는 아버지의 등이 어릴 적 일이 생각났다 큰아버지가 파산해서 우리 집에서 함께 지낸 98년 겨울이 고모부가 갑작스럽게 돌아가신 2007년 여름이 사촌형이 졸업 후 취직이 안 되어 신용불량자가 된 13년 봄이 아버지는 그런 친척들을 다 도와주셨다 잘나가는 전문직은 아니지만 그래도 친척들을 도울 여력은 있었다 그러나 우리 가족에게 남는 것은 없었다. 빚은 없었지만 남는 돈도 없었다. 그런 아버지에게 최선의 선택은 이것이었다. 더 이상 아버지는 나를 뒷받쳐줄 여력이 없으셨다. 언제부터 어디서부터 이렇게 된 거야?